24 pessoas, entre elas nove crianças, morreram na passagem de um tornado na região de Oklahoma, nos Estados Unidos. Hoje o tornado foi elevado para o nível 5, o maior na escala. Equipes de resgate passaram a noite trabalhando. De manhã, do alto, ficou claro, Moore, no subúrbio da cidade de Oklahoma, foi devastada. Mais de 100 pessoas foram resgatadas dos escombros. Este menino estava na escola Briarwood e disse que ouviu muito barulho. As crianças da escola fundamental Plaza Towers estavam em aula quando soou o alerta. O prédio não aguentou. Esta menina diz que agarrou a carteira, caiu para trás e a poeira começou a entrar nos olhos dela. No pátio, quando o tornado passou, a confusão. Professores tentavam reunir os alunos de cada turma. Crianças assustadas procuravam os pais. No encontro, os abraços apertados de alívio. A escola estava bem na rota do tornado, que percorreu 35 quilômetros, destruindo casas, derrubando árvores e postes e arremessando carros para todos os lados. O hospital ficou assim. Os ventos deixaram moradores desorientados, sem saber por onde recomeçar. Mas este homem diz que os tornados são comuns aqui e garantiu. Estamos unidos, tudo vai dar certo. A área que vai de Dakota do Sul ao centro do Texas é conhecida como corredor dos tornados. E eles se formam com frequência nesta faixa de planície, porque o ar quente do Golfo do México se encontra aqui com ar frio vindo das montanhas rochosas. Em duas décadas, Moore foi atingida por quatro tornados, mas nada com a violência deste último. O vento chegou a atingir 320 km por hora. Na Casa Branca, o presidente Barack Obama prometeu, o país estará com vocês o tempo que for preciso. Vai ser preciso tempo para reerguer o que foi destruído em menos de uma hora. E a região que costuma sofrer com os tornados ainda corre riscos. O Serviço de Meteorologia alertou que novos tornados podem se formar ainda hoje e amanhã.